The whole areas in northeastern Bangladesh are multi-hazard prone. Hazards may in the future increase, become more frequent, more intense due to climate change. Climate change is a global phenomenon, but it's uh, especially the poor people in ecologically vulnerable areas which are feeling the impact of uh, climate change. Therefore, Helvetia Swiss Intercooperation is uh, proud to have initiated a number of activities in the whole areas in the field of disaster risk reduction and uh, adaptation to climate change. Floating Vegetable Garden is one of the initiatives we have uh, taken. We promote this to create opportunities to poor people uh, in waterlogged areas growing vegetables thereby also creating additional uh, income for their livelihoods. The Economic Empowerment of the Poor is a Shuri program aims to support the government of Bangladesh in the achievement of Millennium Goal Development Goal 1, that is eradicating extreme poverty and hunger by 2015. We hope to achieve this by reducing the vulnerability of extreme poor households to economic disasters, climatic shocks and other vulnerabilities to their livelihood position. I believe that the floating vegetable garden technology is one of the agricultural technologies that has particular potential for achieving this objective in the Har areas and I fully support its implementation. Bhashuman Shubji Chash Stan Nirbachon যেখানে কমপক্ষে 6 মাসের অধিক পানি থাকে এবং প্রচুর কচুরি পানা আছে সেখানে এই ধরনের বেড তৈরি করা যাবে একটি 20 হাত লম্বা এবং 4 হাত প্রশস্ত বেড তৈরি করতে বেডের আকারের 5 গুণ কচুরি পানার প্রয়োজন হয় বেড তৈরির সময় ভাসমান বেড বছরের যে কোনো সময় তৈরি করা যায় তবে হাওরে যেখানে বর্ষা মৌসুমে প্রচুর ঢেউ থাকে সেখানে আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে যখন ঢেউ কমে আসে তখন বেড তৈরি করাই উত্তম বেড তৈরির উপকরণ ভাসমান বেড তৈরির একমাত্র উপকরণ কচুরি পানা এছাড়াও বেড তৈরির জন্য 20 হাত লম্বা দুইটি সোজা বাঁশ একটি ছোট বাঁশ একটি লম্বা দড়ি এবং একটি দা প্রয়োজন হবে বেড তৈরি ধাপে যেখানে পানি অল্প থাকে সেখানে সহজেই বেড তৈরি করা যায় কিন্তু যেখানে পানি অনেক বেশি সেখানে অতিরিক্ত দুইটি বাঁশের প্রয়োজন হয় প্রথমে কচুরি পানার উপর দুইটি বাঁশ ফেলতে হবে এরপর বাঁশের উপর উঠে ভারসাম্য রেখে চার পাশ থেকে কচুরি পানা জড়ো করতে হবে বেডে কচুরি পানা ফেলার সময় অবশ্যই একটার পর একটা বুননের মতো করে ফেলতে হবে বুনন সুন্দর না হলে কয়েক মাস পরে বেড ভেঙে যায় বেড কিছুটা তৈরি হওয়ার পর নিচ থেকে বাঁশ বের করে ফেলতে হবে এরপর একই পদ্ধতিতে কচুরি পানা দিয়ে বেড উঁচু করতে হবে পা দিয়ে চেপে চেপে উঁচু স্তর তৈরি করা হয় যাতে কোনো ফাঁকা জায়গা না থাকে তৈরি করা বেড পানি থেকে কমপক্ষে দুই হাত উঁচু করতে হবে ধাপ দুই দা দিয়ে চারপাশ কেটে বেডটি সুন্দর মাপে তৈরি করতে হবে বেডের উপরের কচুরি পানাগুলিকে দা দিয়ে ভালোভাবে টুকরো করে দিতে হবে এরপর বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে উপরিভাগ সমান করতে হবে ধাপ তিন তৈরি করা বেডটি পচার জন্য বা বীজ বপন বা চারা লাগানোর উপযুক্ত করার জন্য বিশ থেকে পঁচিশ দিন রেখে দিতে হবে এ সময় বৃষ্টি হলে ভালো কিন্তু যদি বৃষ্টি না হয় সেক্ষেত্রে সকাল বিকাল পানি দিয়ে বেডটি ভিজিয়ে দিতে হবে খেয়াল রাখতে হবে বেডের উপরের কচুরি পানা যেন শুকিয়ে না যায় কচুরি পানা শুকিয়ে গেলে ওই বেড থেকে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে না 
আগে থেকেই যদি পচা কচুরিপানা প্রস্তুত করা থাকে তাহলে বেড উপযুক্ত করার জন্য বিশ থেকে পঁচিশ দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই সেক্ষেত্রে বেড তৈরির তিন চার দিন পর বেডের উপর পচা কচুরিপানা ছিটিয়ে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে সমান করে সরাসরি বীজ বপন করা যায় ভাসমান বেডের মাপ সাধারণত একটি ভাসমান বেড বিশ থেকে বাইশ হাত লম্বা তিন থেকে চার হাত চওড়া এবং তৈরির সময় পানির স্তর থেকে দু থেকে আড়াই হাত উঁচু হওয়া দরকার যেখানে ঢেউ কম সেখানে প্রয়োজনে ভাসমান বেড লম্বা করা যায় কচুরি পানার বলে চারা তৈরি কম খরচে খুব সহজেই পচা কচুরি পানার বলে চারা তৈরি করা যায় এতে চারা হয় অধিক শক্তিশালী এবং সহজে পরিবহনযোগ্য বলে চারা তৈরির পদ্ধতি সাধারণত চারটি ধাপে বলে চারা তৈরি হয় ধাপ এক প্রয়োজন মতো কচুরিপানা সংগ্রহ করতে হবে এরপর কচুরিপানার স্তূপকে দা দিয়ে ভালোভাবে মিহি করে কেটে বল তৈরির উপযুক্ত করতে হবে ধাপ দুই পচা কচুরিপানা থেকে হাত দিয়ে বল তৈরি করতে হবে বল তৈরির সময় আলতোভাবে চাপ দিয়ে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে বলের মাপ হবে বীজের মাপের দুই থেকে আড়াই গুণ বলগুলি সারিবদ্ধ করে রাখতে হবে ধাপ তিন সারিবদ্ধ করে রাখা বলে উপরিভাগে আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে গর্ত করে নিতে হবে তারপর গর্তের মধ্যে বীজ দিয়ে গর্তটি বন্ধ করে দিতে হবে ছোট বীজ হলে দুই থেকে তিনটি বীজ দিতে হবে ধাপ চার বলের চারা লাগানোর উপযোগী হলে তা জমিতে বা ভাসমান বেড়ে স্থানান্তরিত করতে হবে বলের চারা বাজারে বিক্রি করেও অনেক টাকা আয় করা যায় বলে বা ভাসমান বেডে চারা তৈরি করার মাধ্যমে আগাম সবজি উৎপাদন করা যায় এতে কৃষকরা হাওড় অঞ্চলে পানি সরে যাওয়ার আগেই চারা তৈরি করতে পারে ফলে দুই তিন সপ্তাহ সময় বাঁচে বলের যত্ন বল শুকিয়ে গেলে পানি দিয়ে বল ভিজিয়ে দিতে হবে বেডে বীজ বপন ও চারা রোপণ বেড পচে কালো রং ধারণ করলেই বীজ বপন বা চারা রোপণের উপযুক্ত হয় সাধারণত ছোট আকারের বীজ ছিটিয়ে বপন করা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৈরি চারা বলসহ রোপণ করা যায় যত্ন ও পরিচর্যা আগাছা দমন ভাসমান বেডে প্রথমবার ফসল তোলার পর আগাছা দেখা গেলে আগাছাগুলি গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে তাহলে পরবর্তীতে ওই বেডে আগাছা আর দেখা যায় না বেড়া দেয়া ভাসমান বেডের প্রধান শত্রু হাঁস হাঁস বেডের চারার ক্ষতি করে যদি আশেপাশে হাঁস থাকে তবে বেডের চারিপাশে নেটের বেড়া দিলে হাঁসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় খুঁটি দেয়া ভাসমান বেড যাতে স্রোতে ভেসে না যায় সেজন্য একটি বাঁশ দিয়ে আটকে রাখা উচিত এছাড়া ভাসমান বেডে অন্য কোন পরিচর্যা যেমন সার পানি সেচ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না মাচা দেয়া লাউ বা শিং জাতীয় ফসলের জন্য বাড়তি মাচা দিতে হবে টমেটোর জন্য খুঁটি ব্যবহার করা প্রয়োজন ভাসমান বেডে কি কি করা যায় ভাসমান বেডে মোটামুটি সব ধরনের সবজি হয় 
যেমন লাল শাক কলমি শাক ডাটা লাউ মুলো শাক টমেটো বেগুন শিম সবজির বীজতলা ধানের বীজতলা ইত্যাদি তবে শাক জাতীয় ফসলে অধিক মুনাফা আসে মৌসুমের শুরুতে যে কোনো সবজির বীজতলা তৈরি করে অল্প সময়ে ভালো লাভ করা যায় ফসল তোলা প্রথমবার ফলন একটু কম হয় সেক্ষেত্রে বিশ থেকে পঁচিশ দিন পর ফসল তুলে পুনরায় বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে কলমি শাক একবার লাগালে প্রতি সপ্তাহে তা সংগ্রহ করা যায় অন্যান্য শাক জাতীয় ফসল বিক্রির উপযোগী হলে তুলে ফেলা যায় আয় ব্যয় ভাসমান সবজির বেদ নিজে তৈরি করলে বাড়তি কোনো খরচ লাগে না কিন্তু স্থানীয় সেবা প্রদানকারী তৈরি করলে বেদ প্রতি আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা খরচ হতে পারে সাধারণত বীজ খরচ ছাড়া অন্য কোনো খরচ নেই ভালোভাবে বেদ তৈরি করলে তা আট মাস স্থায়ী হয় প্রতিটি বেদ থেকে গড়ে প্রতি মাসে বাড়তি দুশো থেকে আড়াইশো টাকা আয় করা যায় বাড়তি আয়ের জন্য অধিক বেদ প্রয়োজন ইপি সিরি প্রকল্পের দিরাই উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের একজন কৃষানী জাহেদা বেগম গত দুই বছর ধরে শ্যামারচর বাসস্ট্যান্ডের পাশে দুইটি ভাসমান বেডে সবজি চাষ করছেন তিনি জানান একই এলাকার অন্য একজন কৃষানি তহুরা বেগম তিনি জানান হেলভেতা সুইস ইন্টার কোপারেশন থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে গত পাঁচ বছর থেকে কৃষকদের মাঝে ভাসমান সবজি চাষের বেড তৈরিতে সহযোগিতা করছেন নলুয়ারচর গ্রামের উকিল আলী বলেন তার অভিজ্ঞতার কথা প্রথম আমি প্রথম বছর বানাইছি আমি বিশটা বেড এবার বানাইছি আমি তিনশো বেড এরপরে একটা বেড বেশি আমার তিনশো করে ঠেকা দেয় আর আমি আবারটা বেড বানাই দিই সবজি চাষের জন্য বাসমান যে পদ্ধতি কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এবং হেলভিটা সুইস ইন্টার কোপারেশন উদ্যোগে পরীক্ষামূলক চাষ হচ্ছে সেটার খুবই সফলতা দেখা যাচ্ছে আমি কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এবং হেলভিটা সুইস ইন্টার কোপারেশন তাদের এই উদ্যোগ সুনামগঞ্জ জেলা আরও সম্প্রসারণ এবং এর বিস্তার ঘটানোর জন্য তাদের আমি অনুরোধ করি হাওর অঞ্চলে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার হেক্টর জমি বছরে ছয় থেকে আট মাস পানিতে নিমজ্জিত থাকে ইতিমধ্যেই আমরা সুনামগঞ্জ জেলার ছয়টি উপজেলায় এই প্রযুক্তি ছড়াই দিতে সক্ষম হয়েছে এবং এখানে আমরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং হেলভেটাস সুইস ইন্টার কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে আমরা এই প্রকল্প ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি doing it together with Shiri and the Department of Agriculture Extension in Sunanganj from where we get a lot of uh, encouragement from where we also get a lot of support we looking forward to continue working together with these partners in for the improvement of the livelihood of the people in the whole areas